Meu nome é Júlia Brasileiro e eu tenho 16 anos e estou estudando no Colégio Equipe, que é onde acontece esse projeto social, que é o Viver o Mundo. Ver o mundo. E também viver o mundo, porque a gente acaba tendo muito contato com pessoas que não estão no nosso país, né? Então é uma coisa de que parece que é outro mundo, mesmo sendo o mesmo mundo. Assim. Ah, eu venho uma vez por semana aqui e aí a gente faz atividades voltadas ao teatro com refugiados, a gente, às vezes a gente vai lá no centro. Além de, uma, de um contato com uma cultura muito diferente da minha, tal, com, com histórias de vida mesmo muito diferentes, é uma experiência interessante por ter esse caráter do teatro, assim, que é uma... Uma experiência que eu nunca tive, assim, e eu acho que a gente faz atividades muito bacanas, assim, eu tô gostando bastante. Desde o início já foi muito interessante por ter pessoas novas e não só pessoas que eu tô no meu dia a dia na escola. Não é a gente que vai chegar e falar, ah, eu vou, a gente vai fazer isso e pronto. A gente planeja o projeto juntos. Então tem coisas que eles trazem pra gente e a gente fica, nossa, que legal, e aí a gente traz e eles ficam, nossa, que legal, só que o que a gente faz junto, o que a gente cria junto é mais impressionante ainda. A gente fez duplas e foi procurar pessoas aleatórias para saber um pouco da infância dela, como é a relação dela com a cidade de São Paulo. E teve uma pessoa que a gente foi entrevistar que não falava português, que era também imigrante, que veio do, do continente africano. O, o meu companheiro que estava comigo para fazer a entrevista era um menino de 11 anos, que ele sabia falar francês, então deu muito certo, assim. Então ele, ele foi, eu fazia pergunta, aí ele falava, traduzia o francês para mim e tal. Então tem muito isso. Não sei, são pessoas muito diferentes, com realidades muito diferentes, mas que tem muita coisa parecida, sabe? Meu nome é Abubakar Sidibe, de Guiné Conakry. É, Guiné é uma primeiro país que pegou a independência em 1958, em França. Mas eu estou aqui cinco anos agora. Eu sou professor de dança tradicional de nosso país e cantar e mostro a percussão também. Nós estamos aqui para mostrar a nossa cultura. É cultura. Você é branco, você é negro. É uma cultura para mostrar, para trocar a cultura. Particularmente para mim, é uma pessoa negra, né? ter contato com pessoas negras que vêm de fora, que não só no Brasil, é, com toda a situação do negro aqui e o negro que vem de fora. É uma convivência que não define muito quem é quem. A gente é na hora do teatro assim, que a gente vai fazer, na hora das brincadeiras, da interação. A formação da gente está sendo muito, muito legal e não é qualquer lugar que vai fazer esse tipo de projeto e é muito importante ter isso numa escola. É que a gente tem que aprender com as pessoas todos os dias e aprender com a situação do projeto é, e se constituindo e se desenhando todos os dias. Não existe projeto delineado, pronto, existe obviamente um cronograma, atividades que a gente programou para fazer e tudo mais, mas não existe é, algo que esteja definido. Nesse, nesse delinear o projeto ao longo de um processo, os meninos, né, os alunos, os participantes do projeto também são sujeitos desse processo. Né? Eles também ajudam a gente a tomar decisões, né, a fazer escolhas. Né? Se, se o projeto não, não, ele não tem abertura suficiente para que a gente incorpore o novo, o que vai aparecendo, é, o projeto, na verdade, ele se fecha e a gente perde muitas possibilidades de, de integração de convivência.